Hi, Mary, and welcome back to my channel. Yes, guys, nagbabalik na naman ako, but this time, medyo kakaiba ito. Since nagustuhan nyo ng sobra yung ginawa kong top 5 smartphones, kumbaga first quarter this 2020, sa tingin ko, magugustuhan nyo rin ito dahil very timely nga. Dahil nga, syempre, online schooling, syempre, may mga work from home din kayo. Kaya naisipan ko na gumawa ng top 5 laptops. Disclaimer lang, guys, marami pa namang laptops actually na available dyan. Pero Pero itong mga laptops na to kasi guys ay galing entry level up to you know mainstream gaming depende sa needs nyo talaga anyway itong limang laptops guys na i-mention ko lahat naman to ay available sa Silicon Valley so yes guys Silicon Valley is selling usually guys talaga laptops meron din silang iba't ibang klase ng gadgets actually and ito pa may services din sila na kung saan pwede kayong magpagawa sa kanila kunwari may problema yung mga laptop nyo ganyan anyway sisimulan na natin guys Para naman, hindi masyado humaba yung video dahil again, limang laptops ito. So, let's start of course with the entry level. Obviously, ito yung pinakamura or in English, pinaka-cheap sa kanilang lima. Ito guys, yung tinatawag na Persona MyBook 14. Obviously guys, in terms of display, meron siyang 14 inch. Anyway, pinapakita ko lang yung box para naman at least alam yung itsura in case lang na you will be buying one. So, ganito guys yung itsura ng laptop kapag nakasara. First impression ko sa kanya guys, actually, medyo expect nyo na medyo may pagka-fingerprint magnet siya kasi nga, gloss yung finish niya. Siyempre, since entry level nga to, magkano naman yan? The price, guys, is 14,995 pesos. Yes, talagang literal na entry level. Dahil kapresyo niya lang yung mga cellphone ngayon, guys. Especially yung mga mid-range na bago. Siyempre, una-una, ano bang specs niyan? Mary, may magagawa pa kami dyan. E, 14,000 lang yan. Baka naman kahit Facebook, hindi namin magawa dyan. Well, actually, guys, itong Persona MyBook 14, naka Windows 10 na siya. Ang CPU na meron siya is yung Intel Core i3. Para sa kanyang memory, guys, meron siyang 4GB LPDDR3. And syempre, sa graphics, naka-Intel HD Graphics 5500 siya. And for the storage, it has 64GB SSD, M.2 plus 1TB HDD. Para sa kanyang display, meron siyang 14 inches Full HD IPS LCD display. Para sa ports niya, guys, kompleto rin naman. Meron siyang isang USB Type-C port, isang USB 3.0, isang USB 2.0, isang micro HDMI, meron din siyang micro SD card reader, and a 3.5mm headphone port. So, para kanino ba itong laptop na to? Itong MyBook Persona 14 inch? Well, since naka Intel Core i3 na siya, and of course, SSD na rin, it's a great all-around laptop, especially for students, guys, na, you know, ang hanap ay productivity lang naman. Meaning, guys, kung ang hanap nyo ay web browsing and Microsoft Office lang. Obviously, guys, presyo pa lang, sobrang budget friendly na. So, kung basic work lang naman din, guys, yung ginagawa nyo, then maybe you should consider this. Obviously, guys, huwag kayo mag-expect na makakapag-edit kayo dito ng photos, videos, even gaming. But again, as I said earlier, good enough naman na itong laptop na to for web browsing and Microsoft Office. Next, guys, is itong Acer Aspire 5 a 5 14. So, ganito yung box niya, guys. May box pa siya actually sa loob. So, yes, double the box. Pero, ganang din ang itsura. Pero, may, may branding ng Acer. And then, nandito sa kanan yung mga specifications niya. So, ano yung itsura ni Acer Aspire 5? Ito yung itsura niya, guys. Again, isa lang ganyan yung color na meron, which is the charcoal black. Usually, guys, yung mga laptop naman din kasi, lalo na pag medyo affordable lang, wala talagang masyadong color choices. In terms of physical appearance, it has a matte finish and of course, the Acer branding lang. In terms of weight, hindi naman siya sobrang bigat. Actually, ito yung tipo ng weight na pwedeng-pwede mo namang ilagay sa backpack mo in case lang nalalabas ka. So, ito guys, ang itsura niya kapag naka-open na yung ating laptop. Ngayon, Unahin natin again yung price. Magkano to? The price is actually 29,999 pesos. Again guys, lahat ng minimension ko na laptops ay galing sa Silicon Valley. So guys, medyo dumoble yung presyo natin. Ano? Yung kanina, around 14. Ito naman, dumoble, 30,000. So anong specs niya? Para sa processor niya guys, naka 8th gen Intel Core i3, 813 OU siya. Meron siyang 4 gig plus 4 gig of DDR4 memory, an Intel UHD Graphics 620, a 1TB plus 128GB NVMe SSD, and again, a 14-inch IPS LCD display, and 
And naka Windows 10 na rin siya. So, Mary, para naman kanino yung Acer? Actually guys, ito namang laptop na to. For students, pero hindi masyadong tight yung budget. Kasi yung kanina guys, again, sobrang mura nga nun, diba? So, para lang yun sa mga taong budget conscious. Ito naman, kung gusto nyo i-level up ng konti yung specs, lalo na kung gusto nyo medyo heavy multitasking. Maganda rin siya guys na all-around laptop, especially for students nga na hanap ay productivity. Masa suggest ko lang siya actually guys sa mga teachers. Again, pwedeng-pwede na dahil nga naka-i3 and SSD na rin siya. So, para sa akin guys, again, pwede siya for, you know, students, lalo na kung nasa elementary to high school ka, or even young professionals, na ang hanap ay multitasking, web browsing, at again, Microsoft Office. So, ayan guys, students plus again, young professionals na nag-work from home. Kasi guys, for less than 30k ha, you get a laptop na kahit pa paano enough ang performance para matapos nyo yung mga trabaho. Again, disclaimer, you cannot really expect the best dito sa Acer laptop na to. Pero, kung gusto nyo ang matapos ng mas mabilis yung trabaho nyo, kung maga basic work lang, and mas smooth ng konti kaysa kanina for MS Office, research, and pag email then again, you might consider the Acer Aspire 5 A5 14. Bago tayo magtungo sa next laptop guys, gusto ko lang tayong i-add. Dahil nga meron ng dedicated LAN port ito, pwede nyo siyang i-connect directly sa internet. Lalo na kung gusto nyo ng mas mabilis. Wala yung interruptions. Unlike kanina guys na laptop, wala siyang dedicated na LAN port. So yun guys, nakakita nyo na yung mga differences ng mga laptop na nire-recommend ko. Kung bakit rin siya mas mahal ng konti, kung anong pinagkaiba ng specs nila, at ano yung mga trabaho na kaya nyong tapusin sa kanila. Next guys, ayan, pa-level up tayo ng pa-level up. This This time naman, Lenovo naman itong laptop na to. Kung gusto nyo makita guys yung box niya or the packaging, ganito yung itsura niya if ever na bibili kayo again from Silicon Valley. This is the Lenovo Idea Pad. Yes guys, from the name itself, Slim 3i. Slim lang talaga itong laptop na to. Medyo mas magaang siya. Mas manipest ng konti kaysa kanina. And yung kanyang ito guys, yung pinakaibabaw, meron siyang textured finish. Kung magapaghawak mo siya, hindi siya ganun kadulas or you know, malalaglag sa inyo. Tapos hindi rin siya fingerprint magnet. Tapos meron lang din siyang subtle branding dito na Lenovo. Which kinda gives off a you know, premium vibe. Bago ko pala makalimutan guys, if curious lang din kayo sa build nung dalawang ang laptop na na-mention ko kanina. Again, yung Persona MyBook and yung Acer Aspire, both of them guys are made of plastic. So yes guys, plastic body lang kaya rin hindi sila ganun kabigat, bit-bitin. Itong Lenovo idea pa guys, ang presyo niya ay 37,995 peso. So, medyo, ayan, pa-level up na tayo. Medyo high-end level na to, guys, kasi yung kanina, mid-level lang, tapos, NT level. So, what can you get from a laptop na mas mahal ng 8,000 sa kanina? Ang processor, guys, itong Lenovo IdeaPad Slim 3i ay 10th Gen Intel Core i5 na merong NVIDIA GeForce MX330 na graphics, a 4GB soldered DDR4, meron din siyang 512 SSD, with a 14-inch Full HD IPS laptop. Meron din siya, guys, sinatawag na anti-glare. And, of course, a Windows 10 Home. Actually, guys, kung medyo familiar kayo kay Lenovo, kila siya as one of the value for money brands when it comes to laptops, especially this year. And parang ito, ito yung updated na Lenovo IdeaPad Slim 3i. With the specs that we are getting, guys, dito sa laptop na to, na again, 8,000 more than the laptop that I mentioned kanina, we get a better, kumbaga guys, great performance yung kaya ni offer sa atin ito. Unlike kanina na Intel graphics lang, but ito naman, NVIDIA G Force. So yes, guys, a great performance in a, you know, compact laptop. So yes, guys, we are getting a much greater performance here in a compact and portable laptop. Again, guys, mas slim to kaysa dun sa na-mention ko kanina na dalawa, and mas magaang din ng konti. Isa pa, guys, ang kinagusto ko dito sa Lenovo laptop na to, if you are this type of person who prioritize privacy or of course security, yung kanyang pinaka camera dito guys, pwede mo siyang takpan. So, kumbaga may parang pinaka switch siya sa ibabaw. Speaking of the camera, lahat po ng laptop na minamention ko ay merong webcam na nakalagay na dito sa ibabaw. So, ayun, kung naghahanap 
ka ng work from home na laptop at ang budget mo ay hindi lalagpas ng 40,000. Para sa akin, maganda siyang option kasi hindi masyadong mabubutas yung bulsa nyo. Tapos, hindi rin kayo masyadong madidisappoint sa performance niya. And yes, guys, yung performance niya, hindi rin masyadong compromise kahit na naka-battery mode pa siya. So, kung ikaw ay student at medyo nakakaluwag na, hindi pala kayo yung parents dahil ang parents ang bumibili ng laptop or kapag kunwari young professional ka, lalo na yung mga teachers natin dyan, or someone who really needs a, you know, a laptop for light editing. Very light editing lang, guys, ha? Or, you know, gusto nyo lang talaga ng mas mabilis na laptop for multitasking. Isa pa guys ang kinagusto ko dito, gusto ko yung keyboard niya. Maganda yung traveling kasi sa kanya. Isa pa, magaganda yung text. Lalo na guys, ito pala. If you know, yung mga kilala kayo na naghahanap ng laptop na gusto visible yung keyboard. Kumbaga, very legible. Maganda tong laptop na to guys kasi kung makikita nyo man dito sa camera palang malayo, kitang kita mo agad yung keys niya. Isa pa guys, kung medyo mahilig rin kayong manood ng mga k-drama ganyan, maganda rin to kasi nga meron siyang Dolby Audio. Anyway, aside pa doon guys, meron doon siyang apat na rubber feet sa ilalim para medyo nakaangat yung ating laptop or elevated ng konti para hindi siya masyadong uminit din. It's good for airflow and hindi rin siya ganun kadulas sa table. So, sa tatlong laptop na namimension ko na ngayon, itong Lenovo IdeaPad Slim yung pinaka-stylish, slick, and maganda rin yung specs. Now, for our fourth laptop, guys. Ito naman, medyo pang malakasan to. Actually, itong pang-apat natin, guys, okay na okay itong laptop na to for NP-level gaming. Siyempre, from the name itself, this is the Asus ROG Strix G. And, magkana naman itong laptop, guys, ng Asus na perfect for NP-level gaming. Ang price niya, guys, is actually 66,900 95. Anyway, wait lang. Pakita ko lang sa inyo yung physical appearance niya, no? Ayan siya, guys. Lalo na kung babae ka. Naku, pinagkakaguluhan din to, guys, sa IG story ko kasi ito yung umiilaw. Ang dami talaga nagtanong ano daw laptop to. Ganyan. Well, this is not the most latest laptop, guys. Pero tingnan nyo naman. Napakaganda, oh. The details and everything. Ayan. Look at that. Ay, kita nyo to, yung nasa gilid. Yan yung umiilaw. Na pwede mong palitan, depende sa'yo, pwede marami. Pwede yung multicolor, basta RGB siya. Box! Well, typical Asus, guys. Ganyan siya kalaki. Alam nyo kung ba't malaki yung box niya? So, it comes with an Asus backpack. Ayan siya, guys. Well, obviously, dapat kasha yung laptop. Well, I think kasha naman. Pero din siyang kasamang wired mouse na, ayan, guys, may mga accent din ng pink na terno, of course, doon sa inyong laptop. And by the way, guys, ROG Strix din itong mouse, ha? And of course, to finish your overall setup, meron siyang mouse pad. Ayan. Terno rin to actually dito sa pinaka-laptop nyo. Yeah, ganito yung issue na, guys, nung mouse pad. Ayan. Sobrang lapad niya. Well, first impressions, guys, any ROG laptop naman ay mabigat talaga. This is not the type of laptop na talagang pwede mong bitbitin for every day. Pang bahay lang talaga siya, guys. Unang-una, guys, para sa kanyang processor, meron siyang 10th gen Intel Core i5, 10P100H, a 4GB NVIDIA GeForce with 4GB DDR4 memory, and a 512GB PCIe NVMe M2 SSD. Lastly guys, sa display meron siyang 15.6 inches Full HD with 144Hz screen refresh rate. Actually guys, ang mga gaming laptop ngayon, expect nyo na na madalas 100,000 patas yan. Lala na kung gusto nyo yung the best of the best. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng laptop or gaming laptop nga na gusto nyo pang entry level lang na may magandang performance na syempre hindi lalagpas sa 70,000 na budget nyo, then the Ace Asus ROG Strix G is a really good laptop to buy. Para sa akin guys, it is a well-balanced gaming laptop. Good gaming performance na rin guys, so makukuha nyo sa kanya. So ayun guys, kung gusto nyo again ng may laptop na may magandang performance for entry-level gaming na hindi aabot ng 6 digits. Hindi lang for gaming guys, ano, honestly, pwede rin kayong mag-edit sa kanya, lalo na photo editing, light video editing, and syempre, for students na rin na while gaming, meron din silang laptop na magagamit for school purposes. But, ayun nga lang guys, since this is a gaming laptop, huwag kayo mag-expect na meron siyang dedicated camera or a webcam. So, bibili pa kayo talaga ng separate one. But, since customizable naman guys ang mga laptop ni Asus, I recommend dagdag na lang tayo ng konting RAM for better performance in gaming. Pero, alam nyo, overall ha, performance, the aesthetic, of course, the overall gaming aesthetic, of course, meron siyang latest Wi-Fi 6 card module. Siyempre, for low latency, 
Mas reliable din yung download speed niya. Isa pa guys, again, pwede mo pa nga siyang i-bump up up to Intel Core i7 10th generation processor which can go up to 5.0 gigahertz. The perfect then guys for high FPS gaming and even streaming. So again nga guys, kung nakukulangan kayo doon sa specs, obviously na meron ako ngayon, pwede nyo pa siyang i-bump up at taasan. Now for the last laptop, ito na yung pinakahuli at pinakamabigat. <laughs> Akala ko mabigat na yung Asus eh, tapos nung kinuha ko ulit tong Omen, parang Oh man, ang bigat. For the last or yung ating top 5 laptop guys, ito yung HP Omen 15. Itong laptop na to guys, kung kanina entry level gaming, ito naman mainstream gaming. Kung baga medyo pang malakasan. Siyempre, magkano naman yan Mary? Ang presyo niya ay 84,990 pesos. Medyo malaki yung jump natin guys from the Asus. Parang around 20,000 guys yung difference nitong Omen um, laptop from the Asus. Itsura pa lang guys, makikita mo naman agad, talagang pang gaming yung laptop. Siyempre, yung bigat din, medyo, alam mo talagang, pang bahay lang siya, pang table lang, hindi siya pang everyday laptop na pwede mong dalhin sa kung saan ka man magpunta. So, itong HP Omen 15, guys, meron siyang 9th gen Intel Core i7, na merong 8GB DDR4, para naman sa kanyang graphics, meron siyang NVIDIA GeForce GTX, 1660 Ti, a 1TB 7200 RPM SATA, and lastly, para sa display, meron siyang 15.6 inch diagonal full HD 144Hz IPS anti-glare micro wedge W LED backlit monitor. Wow guys, yun na yata yung pinakamahabang display specs na <laughs> nabasa ko, but okay. Mary, HP Omen laptop. Ayun na ba yung best laptop na marirecommend mo sa amin? Well, obviously guys, this is not the best laptop for gaming. So, for me guys, itong HP Omen 15, marirecommend ko talaga siya especially if may extra budget kayo and you are already into, you know, gaming talaga at hindi sapat sa inyo yung binibigay ng Asus kanina. Honestly guys, for the CPU na meron na tong HP Omen 15, medyo last year pa siya. Pero, nabawi naman siya ng ating GPU performance. Isa pa guys, hindi lang din siya good for gaming, okay na okay din siya for photo editing and video editing. Actually, kahit nga 4K pa yung i-edit nyo na videos, kayang-kaya yan ibigay nyo tong HP Omen 15. So, kung kayo yung tipo ng estudyante na naghahanap both for gaming and of course editing, lalo na kung nag-render kayo ng videos at gusto nyo mas mabilis ng konti, then you guys should check the HP Omen 15. Again guys, isa sa mga highlight niya nga yung Intel Core i7 9750H and yung GTX 1660Ti for mainstream gaming or streaming. Isa pa guys, yung kanyang 144Hz screen refresh rate. Maganda to guys, lalo na kung gusto nyo ng best experience when playing. Lalo na sa mga naglalaro ng mga high FPS. At saka alam mong pang gaming yung laptop kapag yung ports nyo na silikod. Usually ang mga gamer guys, ayaw nila ng clutter. Yung mga may mga wiring sa kanan sa kaliwa. So talaga nila lahat na silikod yung mga peripherals. So plus points rin ito guys na buti na lang located nga siya sa likod. Isa pa guys ay yung ko dito, meron siyang dalawang malaking fans sa likod. Ayan siya guys oh. Talagang sigurado na hindi iinit yung laptop sa Inyo, lalo na kung magdamagang gaming. Actually, yung ROG naman din, may fan din yan sa likod, just like any ROG laptop. Pero yung dito sa Omen na HP 15, talagang guys, grabe. It is massive and hindi niya kayo talaga i-disappoint. Isa pa guys, kung mahilig kayo sa kotse, yung itsura niya very similar sa mga kotse. Tapos ito, kung makikita nyo dito, sa likod, sa may um, left and right ng mga ports, meron siyang dalawang hit sing. And yes guys, itong limang laptop na to, as I said earlier, kung nakalimutan nyo lang, ay powered by Intel. And yes, it is good for all around performance. And for me guys, tried and tested na rin naman talaga ang Intel CPUs. Talagang assure tayo na they will do well. So yeah, that's basically it for my top 5 laptop buying guide. Again guys, these 5 laptops that I just mentioned ay available sa Silicon Valley. If wala kayong nagustuhan sa top 5 laptops na narecommend ko, marami pa naman din silang ibang laptops na pwede nyong i-consider. Again guys, ito lang naman yung mga sa tingin ko pasok dun sa per budget na tinutukoy ko kanina. That's basically it guys. Again, it's your tech girl Mary and see you on my next video. Bye guys!